வணக்கம் நேர்களே ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவராக நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கும் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் பொறியியலா மருத்துவமா கலை மற்றும் அறிவியலா எதை படித்தா நமக்கு ஒரு சிறந்த எதிர்காலம் அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் நம்மக்கிட்ட இப்போ நிறையவே இருக்கும் இதில் நான் பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது ஐயையோ பொறியியல் கல்லூரியில் ஏன் சேர்ந்தீங்க அங்கே படித்தா வேலை வாய்ப்பே இல்லையே அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க நல்ல சாய்ஸ் பொறியியல் படித்தா நிறைய வேலை வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இப்படி பொறியியல் படிப்பை பற்றின ஏகப்பட்ட குழப்பமும் நிறைய கேள்விகளும் நம்மக்கிட்ட நிலவிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி உங்கள் கிட்ட இருக்கிற எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரு சிறந்த விளக்கமும் பொறியியல் துறை பற்றிய ஒரு தகவலையும் நம்மிடையே பகிர வந்திருப்பது ஸ்கேட் கல்வி குழுமங்களின் பொது மேலாளர் டாக்டர் ஜெயக்குமார் சார் வணக்கம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பையன் ஏன் பொறியியல் துறையில் சேரணும் பிளஸ் டூ முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மாணவனை எடுத்தீங்கன்னா அவனுக்கு நிறைய துறைகள் இருக்கிறது குறிப்பாக பொறியா ஒரு பொறியாளர் ஆகிறது இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு மெடிக்கல் ஃபீல்டு அட்வொகேட் அட்வொகேட் ஆகிறது இந்த மாதிரி வேரியஸ் இது இப்போ வெட்னரி டாக்டர் ஆகிறது இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃபீல்டு இருக்குது பட் இதில் வந்து ஏன் ஒரு ஒரு மாணவர் வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கு அப்புறம் இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க பிகாஸ் வளர்ச்சின்னு எடுத்தீங்கனாலே அதில் ஒரு ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடையணும் ஒரு ஒரு ஊர் ஒரு ஸ்டேட் வளர்ச்சி ஆகணும் ஒரு ஒரு திருநெல்வேலி இப்போ திருநெல்வேலி எடுத்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் வளர்ச்சி ஆகணும் ஒரு குடும்பம் வளர்ச்சி ஆகணும் அப்படின்னா அங்கே ஒரு இன்ஜினியரோட அணுகுமுறை வேணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இப்போ நம்ம இன்றைக்கி காலையிலேருந்து மாலை வரை ஆறு இரவு தூங்க போகும் வரை நாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது விஷயங்கள் நம்ம இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமான விஷயங்கள் டைரக்டாகவோ இன்டைரக்டாகவோ நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமாக தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இப்போ ஒரு இந்தியாவை எடுத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் போர் ஜிடிபி என்று சொல்வார்கள் இந்த ஜிடிபிக்கு வந்து மேஜர் பங்களிப்பு எதுலேருந்து வருதுன்னா இன்ஜினியரிங்லேருந்து தான் வருது ஒரு ப்ளஸ் டூ மாணவனுக்கு ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருந்தால் வழிய இல்லை ஒரு தன்னுடைய பேஷனேட்டாக ஒரு சில ஜாப்புகள் இருந்தால் வழிய அந்த மற்ற எல்லா மாணவரும் அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டை தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ இன்ஜினியரிங்கிறது நம்ம பொதுவாக பேசுகிறோம் இப்போ இன்ஜினியரிங்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் பிரிவுகள் இருக்கிறது இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இது போக பிளண்டட் இன்ஜினியரிங்ஸ் லைக் ரொபாட்டிக்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா சயின்ஸ் இது சம்மந்தமாக நிறைய இப்போ எமர்ஜிங் ஃபீல்டில் நிறைய இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டெல்லாம் உருவாக்கிட்டு வருது இப்போ இதில் ஒரு 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 மாணவர் சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையை எடுத்தாங்கன்னா அவங்க கட்டுமான துறையிலையும் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன்ஸில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திறன்வெளி எடுத்தீங்கன்னா கூரை வீடுகளும் கார வீடுகளும் அதாவது ஓட்டு வீடுகளுமாக தான் இருந்திருக்கும் இப்போ இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து திறன்வெளியே ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாநகரமாக இன்றைக்கி உருவாகியிருக்கு உருவாகிக்கிட்டு இருக்குது இனி இன்னொரு ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து ஒரு திருநெல்வேலி வந்து ஒரு பரிமாண வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு திருநெல்வேலியாக நம்ம கா பார்க்க போகிறோம் அந்த வளர்ச்சி எல்லாமே எதை எதால் சாத்தியமாக போகுதுன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டாக இல்லை மற்ற தான் சாத்தியமாக போகுது ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நாட்டினுடைய வளர்ச்சி எடுத்தீங்கனாலும் வீட்டினுடைய வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் அதில் வந்து டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான் வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்பாக இன்றைக்கி நம்ம டெக்னாலஜியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற செல்ஃபோன் இப்போது செல்ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த செல்ஃபோனுங்கிறது இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் கிடையாது இரண்டாயிரத்துலலாம் வந்து செல்ஃபோனுங்கிறது ஒன்று கிடையாது லேண்ட்லைன் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி இந்த டெக்னாலஜினால தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி இந்த செல்ஃபோனுங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இந்த டெக்னாலஜினால நம்ம உலக உலகத்தில் உள்ள எந்த கோடியில் உள்ள ஒரு ஒரு மனிதரிடம் நம்ம தொடர்பு கொள்ள முடியும் இப்போ இன்றைக்கி இந்த கோவிடுங்கிற இந்த பேண்டமிக் டிசீஸ்னால நிறைய பேர் நம்ம இதில் ஒரு சில சிக்கல்களை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் சில சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் இதில் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த டெக்னாலஜிக்கல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்
அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு வல்லுநர் கூட ஒரு நேர்காணல் வழியாக அதாவது லைவ் ரெக்கார்டிங்கில் நம்ம வீடியோ வீடியோ வைசஸில் ஆன்லைனில் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸஸ் நடத்த முடியும் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் இப்போது ஸ்டான்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட நம்ம டேரெக்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அங்கே நடக்கிற டெக்னாலஜிக்கலாக நம்ம இன்றைக்கி இங்கே இப்போ ஸ்மார்ட் மேனுஃபேக்சரிங்னு சொல்கிறோம் விர்ச்சுவல் மேனுஃபேக்சரிங்னு சொல்கிறோம் இப்போ டெக்னாலஜிக்கல் ஆட்டோமொபைல் எல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது இப்போ ஸ்மார்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஜப்பானில் நடந்துகிட்டு இருக்க தொழில்நுட்பத்தை அவங்க அங்கே டிசைன் பண்ணி அந்த டிசைன் ப்ராசஸை வந்து இங்கே சிமுலேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்தியாவில் நம்ம வந்து நம்ம இந்த டெவலப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படி தான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலலாம் வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்மெண்ட் கிடையாது இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து தொண்ணூத்தாறு இதில் வந்து இன்ஜினியரிங் முடித்தோம் அந்த டைம் தான் வந்து மகேந்திரா ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க சென்னையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்டு கம்பெனி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது இப்போ இன்னைக்கு எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சென்னை வந்து வேர்ல்டு லெவலில் டாப் டென் ஆட்டோ கிளஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு சென்னை வந்து வளர்ந்துருக்கு குறிப்பா நிறைய ஆட்டோமொபைல் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் இன்னைக்கு சென்னையில் இருக்குது இது எப்படி வந்துச்சுன்னா பிகாஸ் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இந்த உலக மயமாக்கல்னால ஈஸியாக இருக்குது இந்த குளோபலைசேஷன்னால ஈஸியாக இருக்குது இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற டெக்னாலஜியை த்ரூ இன்டர்நெட் த்ரூ விர்ச்சுவல் மேனுஃபேக்சரிங் த்ரூ ஸ்மார்ட் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் இந்த ஐஓடின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐஐஓடின்னு சொல்லக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இது வழியாக நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய ஆட்டோமொபைல் தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் எனி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்டு தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் சென்னையில் வந்து சென்னையை சென்னையிலையும் சரி தமிழ் இந்தியாவிலையும் சரி ஒரு சில மாநகரங்கள் வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இதுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி வந்து இந்த குளோபலைசேஷனுக்கு உலக பொருளாதார போ அப்டேஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு பக்கபலமாகவும் வளர்ச்சிக்கு ஒரு உந்துதலாகவும் இருந்துக்குன்னு சொல்ல முடியும் அதனால தான் நம்ம என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறோம்னா எல்லா மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்பும் அவங்க கல்வி தரத்தை உயர்த்திக்கிறதற்கும் அவங்க பொருளாதார சூழ்நிலையை உருவாக்க வாழ்த்துக்கிறதற்கும் இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு வந்து ஒரு ஏற்ற ஃபீல்டு ஏற்ற ஃபீல்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் அதனால தான் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு வந்து எவர் கிரீன் ஃபீல்டு இன் இந்த உலகத்தில் இன் வேர்ல்டு வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டை வந்து ஒரு எவர் கிரீன் ஃபீல்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஹூ இஸ் அன் இன்ஜினியர் ஒரு பொறியாளன் என்பவர் யார் உங்களோட விளக்கம் இன்ஜினியரிங் ஒரு பேசிக்கில் பேசிக் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கீங்க இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனி எனி ஒரு ஒரு பொருள் அது சம்பந்தமாக அதோடைய இனிஷியல் பிளானிங்லேருந்து அதோடைய டிசைன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் அது மேனுஃபேக்சரிங் இது இது எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக கொண்டு வந்து அதோடய எண்டு ப்ராடக்டாக எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் வந்து இன்ஜினியரிங்னு சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் மேபி அப்ளைடு இன் ரெண்டு செக்மெண்ட் ஒன்று ப்ராடக்ட் பேஸ்டு செக்மெண்ட்டு ஆர் சர்வீஸ் செக்மெண்ட் இது ரெண்டுலேயுமே வந்து நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங்கை வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் இது ரெண்டுக்குமே சர்வீஸ் செக்டராக இருந்தாலும் சரி ப்ராடக்ட் பேஸ்டு செக்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் எனி ப்ராசஸ்ன்னு எடுத்திங்கன்னா தெர் பின் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அந்த இன்புட் அவுட்புட்டுங்கிறது குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா குட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது சர்வீஸ் செக்மெண்ட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறது இன்புட் அப்படிங்கிறது வி கேன் ஹேவ் இட் ஆஸ் ஃபைவ் இன்புட்ஸ் இன் ஜென்ரல் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் மணி மெஷின் மெட்டீரியல் மெத்தட் அண்ட் பீப்புள் ஸோ இப்போது இந்த மென்னுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபைவ் எம்ஸ் இந்த ஃபைவ் எம்ஸ் இன்புட்டில் நம்ம ஒரு குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் வித் சம் பிளானிங் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் அண்டு ப்ராசஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்டு டெலிவரி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் சொல்கிறது இதில் இன்வால்வ் ஆகிற பர்சன்ஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் ஆர் டெக்ன டெக்னாலஜி பேஸ்ட் பர்சன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் ஒரு இன்ஜினியருங்கிறவர் அவர் பிளானராக இருப்பார் ஒரு டிசைனராக இருப்பார் ஒரு டெவலப்பராக இருப்பார் ஒரு மேனுஃபேக்சராக இருப்பார் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்ட் பர்சனாக இருப்பார் ஒரு ஸோ இந்த டிசைன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும்
இன்வால்வ் ஆகிற பர்சனுக்கு பேர் இன்ஜினியர் ஏன் பொறியியல் துறையை ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் நம்ம சொல்கிறோம் சார் உங்களோட கருத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன் வந்து இன்ஜினியரிங் டிகிரி வந்து ப்ரொஃபஷன் டாக்டர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் இது இது ஏன் ப்ரொஃபஷன் சொல்லப்படுதுன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பிரத்யோக தன்மை இருக்குது இந்த இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து ஒரு பிரத்யோக தன்மை இருக்குது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ரிவைன் பேக் மாதிரி பேசுகிறேன் நம்மள்கிட்ட வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அதில் வந்து லெட்டஸ் டேக் டூ சயின்டிஸ்ட் இதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து நியூட்டன் சார் ஐசக் நியூட்டன் எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து தாமஸ் ஆல் வைடிசன் இப்போ இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து சயின்டிஸ்ட்னு தான் சொல்லப்படுறாங்க நியூட்டனாக இருக்கட்டும் தாமஸ் அல்வா எடிசனாக இருக்கட்டும் பட் இது வந்து ஒரு விவாத விவாதத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் பிகாஸ் நிறைய நேரங்களில் இது டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு நியூட்டன் இஸ் அ சயின்டிஸ்ட் பட் எடிசன் வந்து சயின்டிஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்திரிக்கையில் ஒரு ஒரு பெரிய செய்தியாக வந்திருக்குது அவர் இருந்த காலங்கள்லே நியூட்டன் உயிரோடு இருந்த காலங்கள்லேயே அது வந்து ஒரு பெரிய பத்திரிக்கையாக வந்தது ஒரு சர்ச்சையாகவும் வந்து அடுத்து கன்ஃபர்மேஷன்ஸாகவும் வந்து வரப்பட்டது என்ன அப்படின்னா சார் ஐசக் நியூட்டன் இஸ் அ சயின்டிஸ்ட் பட் எடிசன் இஸ் அ இன்ஜினியர் ஏன் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இஸ் நாட் ஆஃப் அன் நார் இஸ் நாட் அ சயின்டிஸ்ட் இஸ் அன் இன்ஜினியர் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இப்போ நியூட்டன் சார் ஐசக் நியூட்டன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி காமிச்சார் ஸோ ஹி இஸ் கால்டு ஆஃபன் கால்டு அஸ் சயின்டிஸ்ட் இப்போ ஒரு நியூட்டன் முன் விதி கண்டுபிடிச்சார் நியூட்டன்ஸ் லா லா வந்து கண்டுபிடிச்சார் நியூட்டன் ஸோ அது வந்து இந்த புவியீர்ப்பு விசை கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் இருக்குது இருக்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சி மக்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா விச் இஸ் கால்டு அஸ் டிஸ்கவரி இட்ஸ் நாட் இன்வென்ஷன் புதுசாக எதுவும் அவர் கண்டுபிடிக்கல இருக்கிறத ஒன்று கண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஸோ இருக்கிறத ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறது இஸ் கால்டு அஸ் சயின்டிஸ்ட் விச் இஸ் கால்டு ஆஃப் அன் கால்டு அஸ் அ சயின்ஸ் விச் இஸ் இன்வென்டட் விச் இஸ் டிஸ்கவர்ட் ஸோ தே ஹி இஸ் கால்டு அஸ் அ சயின்டிஸ்ட் ஸோ இப்போ இதே இதில் வந்து எடிசன் எடுத்திங்கன்னா ஹி இன்வென்டட் பல்ப் ஹி இன்வென்டட் ஸோ மெனி காம்போனன்ட்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே இந்த இந்த உலகத்தில் இல்லை இல்லாத ஒரு விஷயத்த பை மீன்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் தியரிஸ் Uh, by the application of scientific theories and uh, by by his own inventions he added a certain uh, uh, components or uh, some design uh, co- complexity um, uh, things to invent certain the uh, bulb irukna the bulb vand kandupidikkaradhukku ivar ivar ivarude pratyoga thanmai irundhu adu kandupidichirkar adu or invent pannirkar pudusa ivar kandupidichirkar so he is often called as an engineer not a scientist ஸோ அப்போது எதையாவது ஒன்றை புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு பிரத்யோக தன்மை ஒருத்தங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் கால்டு அஸ் அ ப்ரொஃபஷன் ஸோ இப்போ இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஒரு விஷயங்களை உருவாக்குறார் ஒரு புதுசாக ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு செல்ஃபோன் செல்ஃபோனுங்கிறது இரு இருபது வருடங்களுக்கு மேலே கிடையாது இன்றைக்கு ஒரு செல்ஃபோனுங்கிற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறாங்க ஸோ அப்போ உருவாக்குறது வந்து யாரெல்லாம் எதையெல்லாம் உருவாக்குகிறார்களோ உருவாக்குறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே தே ஆர் கால்டு அஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் பீப்புள் ப்ரொஃபஷ்னல் பீப்புள் இப்போ நாட் ஓன்லி இன்ஜினியர்ஸ் இன்ஜினியர் தே ஆர் மேக்கிங் சர்டன் திங்ஸ் இப்போ இவங்க அதை உருவாக்குறதுனால தே ஆர் கால்டு அஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் பீப்புள்ஸ் இப்போ இன்ஜினியர் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் டாக்டர் தே ஆர் கிரியேட்டிங் பீப்புள் இப்போ வந்து அவங்க வந்து சப்போர்ட்டிங் பீப்புள் சர்வீஸ் செக்டரில் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து ஒரு பெர்த் அண்ட் டெத் எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து தே ஆர் த தே ஆர் த பீப்புள் தோ ஆர் சப்போர்ட்டிங் ஸோ மெடிக்கல் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் டீச்சர் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் டீச்சர் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் வேர் தே ஆர் கிரியேட்டிங் மெனி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போது இது ஏன் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அப்படின்னு வருதுன்னா இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா தே ஆர் கிரியேட்டிங் மெனி நியூ திங்ஸ் ஸோ அப்போது தே ஆர் கால்டு அஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் இஸ் கால்டு அஸ் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி பொறியியல் படிப்பிற்கு பிறகு பெரு நிறுவனங்களில் மற்றும் அரசு துறையில் என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல கேள்வி பிகாஸ் என்னன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனில் பப்ளிக் மத்தியில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒரு லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வந்து படித்து கொண்டு இன்ஜினியரிங் படித்து கொண்டு வருகிறார்கள் அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் படித்து வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருந்துகிட்டு இருக்குது 
இப்போ நம்ம இதை நினைப்போம் பதினஞ்சு லட்சம் மாணவர்கள் படிக்கிறாங்களே இவ்வளோ பேருக்கு எங்கள் வேலைவாய்ப்பு இருக்க போகுதுன்ட்டு இது கனெக்ட் பண்ணி நான் ஒரு சில புள்ளி உள்ள புள்ளி உரங்களாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் இப்போது இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் பதினஞ்சு லட்சம் அத்தி செல்கிற மாணவர்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ இதே இதை நம்ம சைனாவோடையும் ஒரு சில கண்ட்ரீஸோடையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சைனாவில் கம்பேர் பண்ணும்போது அங்கே நாற்பத்தோரு லட்சம் மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு வருடமும் இன்ஜினியரிங் பயில்கிறாங்க இப்போ இதே இது ரஷ்யா எடுத்தீங்கன்னா அங்கேயும் பதினாறு லட்சம் மாணவர்கள் ஏறத்தால் படிக்கிறாங்க இப்போ ரஷ்யாவோட பாப்புலேஷன் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பதினாலரை பதினாலரை கோடி பதினஞ்சரை கோடி தான் அவங்களுடைய டோட்டல் பாப்புலேஷனே ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இந்தியாவில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய நம்பர்ஸ் வந்து வெறு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இப்போ இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இந்த இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள்லாம் வந்து அதிகமாக இப்போ சைனாவில் ரஷ்யாவில் இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால தான் அங்கே வந்து அந்த நாடுகள் எல்லாமே வந்து இப்போ பொருளாதார அதிகம் பெற்ற மாண நாடாக அதாவது வல்லரசு நாடாக இன்று திகழ்கிறது இப்போ சைனாவை எடுத்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து சைனாவுடைய பெர் கேபிட்டல் ஜிடிபி பெர் கேபிட்டல் ஜிடிபின்னு சொல்லக்கூடிய வளர்ச்சி விகிதம் ஒரு 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 ஒருத்தருக்குடைய வளர்ச்சி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் டாலர்கள் இப்போ அதே இது இந்தியாவுடைய பெர் கேபிட்டல் ஜிடிபி பெர் கேபிட்டல் ஜிடிபி எடுத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு டாலர் தான் வருது ஸோ இப்போ இந்த வளர்ச்சி விகிதத்தெல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கிற படித்து கொண்டு இருக்கிற மாணவர்களே மிக குறைவு இப்போ இதில் வந்து எந்த கல்லூரியில் படிக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட தரமான கல்வி அந்த கல்லூரி கொடுக்கிறது அந்த மாணவர்கள் எப்படிப்பட்ட திறனை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே அவருடைய வளர்ச்சியும் அவருடைய மேம்பாடும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்கும் அதனால இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்களே ரொம்ப கம்மிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து வேலை வாய்ப்பை பற்றி சொன்னீங்க சார் வேலை வாய்ப்பை தாண்டி பொறியியல் துறையில் இளநிலை படிப்பிற்கு பிறகு என்ன மாதிரியான மேற்படிப்புக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இப்போ இன்ஜினியரிங் அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடித்தோடனே பிஇ பிடெக் இன்ஜினியரிங் முடித்தோடனே அன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இருக்கிறது எம்இ எம்டெக்னு சொல்லக்கூடிய எம்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் எம்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய படிப்பும் இருக்கிறது எம்இ எம்டெக்னு சொல்லக்கூடிய படிப்பும் இருக்கிறது இரண்டு வருட படிப்பு இப்போ இப்போ ஒரு சராசரியாக ஒரு 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 கல்லூரியில் ஒரு ஒவ்வொரு வருடம் அந்த கல்லூரியில் இருந்து முடித்து கொண்டு போகிற மாணவர்களை எடுத்தீங்கன்னா நம்ம பர்சன்டேஜ் வைசஸில் பார்த்தோம்னா ஒரு எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து வேலைக்கு போயிடுவாங்க முடித்தோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் அங்கே இருக்குது வேலை வாய்ப்புகள் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஒரு ஒரு கல்லூரிலையும் அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு போகிற மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு உண்டான தகுதிகள் இருக்குது நம்ம அது எப்படிப்பட்ட தகுதி எங்கெங்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்குங்கிறத நம்ம இன்னொரு கேள்வியில் நம்ம பார்க்கலாம் இருக்குது அது போக ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து தே வில் கோ ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் சொல்லக்கூடிய மேல் படிப்புக்காக செல்வார்கள் ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து அது ஆண்டர்பினர்ஷிப் அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியாக ஆரம்பித்து ஒரு தன்னுடைய பெற்றோர் ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ்லேயே தொடர்றது இல்லைனா தானாக சுயமாக ஒரு ஒரு ஆண்டர்பினர் ஆகிறது இந்த மாதிரி வேலைகளுக்காக செல்வாங்க ஸோ இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு ரஃபாக சொல்லணும்னா ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் மாணவர்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறாங்க இந்த ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறதுக்கு நம்ம ஒரு சில கல்லூரிகளில் எம்இ கோர்சஸ் எம்இ எம்டெக் கோர்சஸ் இருக்குது அந்த கல்லூரிகளில் படிக்கலாம் மோஸ்ட்லி எல்லா கோர்சஸுமே இரண்டு ஆண்டு பயிர் பயிற்சியாகத்தான் இருக்குது இப்போ ஒரு சில கல்லூரிகளில் வந்து கேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் இன்ஜினியரிங் டெஸ்ட் அது அதை எழுதி கேட்டு எழுதி அதில் குவாலிஃபை ஆகி போனால் ஸ்டைஃபண்டு கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்குது அது போக டான்கான்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் அவங்க வந்து வழியாக ஒரு டெஸ்ட் நடத்துவாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் எடுக்கிற ஸ்கோர் வழி டெஸ்ட்டில் அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் பிஇ முடித்தது உடனேவே ஏன்னா ஸ்கில் பேஸ்டு தான் வேலைங்கிறதுனால பிஇ முடித்த மாணவர்களுக்கே அபிவிதமாக வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது போக இப்போ காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் ஒரு கல்லூரியில் வேலை செய்யணும் ஏன்னா இப்போ கல்லூரி பேராசிரியர்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜெல்லாம் போய் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆரம்ப நிலையிலேயே ஒரு ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு எம்இ முடிச்சுட்டு ஒரு டிஆர்
ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ணி ஒரு டீச்சர் இந்த இந்த ஒரு நோபிள் ப்ரொஃபஷனில் ஒரு டீச்சராக ஜாயின் பண்ணி இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்ற இதோட பங்கோட இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து எம்இ தாராளமாக படிக்கலாம் எம்இஎம் டெக் படித்தா அவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதர் அது போக ஸ்பெஷலைஸ்டாக நான் ஒரு ஃபீல்டில் டெவலப் ஆகணும் இப்போ நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பி படிச்சுட்டேன் நான் வந்து எனக்கு ரொபோட்டிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சம்மந்தமாக நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்தந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் சில ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு தகுந்தார் போல் எம்இயில் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு வருடங்கள் ஸ்பெஷலைஸ்டாக படிச்சுட்டு நம்ம கம்பெனிஸ்லேயும் போய் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஜாப்ஸ் எடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் நான் மெக்கானிக்கல் சொன்ன மாதிரி மெக்கானிக்கல் எம்இ பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் முடிச்சதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டில் நான் வந்து நான் வந்து இருந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சா எம்இ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எம்இ ரொபாட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எம்இ கம்ப்யூட்டர் இன்டெக்ரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஸ்பெஷலைஸ்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சில தொழில் சார்ந்த படிப்புகள் இப்போ இந்த மாதிரி படிச்சுட்டும் நம்ம வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீல்ட்ஸை எடுத்துக்க முடியும் சிறந்த பொறியாளராக ஒரு மாணவனை நம்ம ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் பொறியியல் கல்லூரி எந்த விதத்தில் உருவாக்குது மற்றும் நம்ம எஃப்எக்ஸ் பொறியியல் கல்லூரியின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இப்போ ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்படி உருவாக்குதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க முதல்ல ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் காலேஜை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிக்கிறேன் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து இது ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு கல்லூரி அதாவது அட்டானமஸ் காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க அட்டானமஸ் சிறப்பு பெற்ற ஒரு கல்லூரி ஸோ இது வந்து இந்த கல்லூரி வந்து அட்டானமஸ் காலேஜுங்கிறதுனால இது இதோடைய பாடத்திட்டங்களை அண்ணா யூனிவர்சிட்டியின் வழிகாட்டுதலோடு நம்ம குறிப்பாக கரிக்குலம் அதோடைய சிலபஸ் இது டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே லோக்கல் அண்ட் குளோபல் நீட்ஸ்ன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய அதாவது நமக்கு இந்த தமிழ்நாட்டுடைய தேவையை பொறுத்தும் குளோபலைசேஷன் தேவையை பொறுத்தும் நம்ம வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சிறப்பம்சம் அதனால் மாணவர்களுக்கு எது தேவைங்கிறத பொறுத்து அந்த தேவையின் அடிப்படையில் அவங்களுடைய கவனத்தம் கவனத்தை வந்து ச இது பண்ணுறோம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இதோடைய பாடத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கும் அது போக ஒரு மாணவர்களுடைய வளர்ச்சி அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா மாணவர்கள் காலேஜுக்குள்ளே வராங்க அவங்க இங்கே பாடத்தை கற்கிறாங்க கற்றுட்டு அந்த அவங்க வெளியில் போகும்போது பிளேஸ்மெண்ட் வேலைவாய்ப்பு எல்லாம் பெற்று எப்படி போகிறாங்க அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பாசிபிலிட்டிஸ்க்கு நிறுவனம் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் வந்து எந்தளவுக்கு சப்போர்ட் செய்யுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சி வளர்ச்சி அந்த மாணவனுடைய வளர்ச்சி ரெண்டுமே நிர்ணயிக்கப்படுது இப்போ அந்த வழியில் பார்த்திங்கன்னா கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களாக நம்ம ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து ஒரு நூறு சதவீத வேலைவாய்ப்பினை பெற்றுத்தரக்கூடிய கல்லூரியாக இது வழங்க வழங்குகிறது எப்படி இந்த நூறு சதவீதம் பாசிபிள் அப்படின்னா நம்ம முதல் வருடம் மாணவர்கள் வரும்போதே அவர்களுக்கு போதுமான அறிவுரைகளையும் அவர் தெளிவுரைகளையும் வழங்கி மாணவர்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன் அவங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு சில பயிற்சியின் மூலம் நாங்கள் தேர்வு தெரிந்து கொண்டு அதன் அடிப்படையில் மாணவர்கள் வந்து பிரிக்கப்படுவார்கள் இப்போ ஒரு மாணவர்கள் வந்து நான் வேலைவாய்ப்பு செல்ல வேண்டும் அதில் நான் குறிப்பாக வந்து சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் போகணும் இல்லை ஒரு மெக்கானிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்டில் போகணும் ப்ரொடக்ஷன் லைனில் போகணும் இல்லை நான் கோர் கம்பெனிஸில் வந்து ஒரு சிஸ்டம் டெவலப்பராக இருக்கணும் ஒரு ப்ரோக்ராமர் ஆகணும் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டில் நான் ஷைன் பண்ணணும் ஒரு ரிசர்ச் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் போகணும் இப்படி அவங்களுடைய அவங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கொண்டு அந்த அதுக்கு தகுந்தார் போல் செகண்ட் இயரில் இருந்தே நாங்கள் அவங்கள வழிநடத்தி செல்லும்படியாக ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இங்கே கல்லூரியில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கி ஒரு மாணவருடைய வளர்ச்சியானது அவனுடைய அவனுடைய துறை சார்ந்தும் 
அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்தும் ஸ்கில் பேஸ்டாகவும் நம்ம இங்கே கட்டமைக்கப்படுகிறது அது அதனால் வந்து என்னென்னா ஒரு தேர்ட் இயர் முடிச்சுட்டு அவன் ஃபைனல் இயரில் ப்ரீ ஃபைனல் இயர்னு சொல்லக்கூடிய தேர்ட் இயர் முடிச்சுட்டு அவன் ஃபைனல் இயர் வரும்போதே அவனுக்கு நம்ம இங்கே பிளேஸ்மெண்ட் செல் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிளேஸ்மெண்ட் செல் ஒன்று இருக்கிறது அதற்கு ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து இன்சார்ஜாக இருக்கிறாங்க அதற்கு கீழே உதவி பேராசிரியர்கள் சில பேர் அதற்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இப்போ கடந்த வருடம் மொத்தம் ஒரு நூற்றி எட்டு கம்பெனிஸை கொண்டு வந்து இங்கே மாணவர்களுக்கு ஆன் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வழங்கப்பட்டது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு பையன் ஒரு 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 மாணவர் நம்ம கல்லூரிக்கு உள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வருஷத்தில் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்குது அவங்களுடைய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் இயரில் அவங்களுக்கு செய்யப்பட்டு அவங்க செகண்ட் இயர் எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர்லேருந்து அவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஆர ஆரம்பிக்கும் அதில் வந்து ஸ்கில் பேஸ்ட் ட்ரைனிங் போத் சாஃப்ட் ஸ்கில் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸோ அதனால் மூன்றாம் வருடம் முடிந்து நான்காம் வருட தொடக்கத்திலேயே இந்த கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள் அவங்களுக்கு தேவையான ஜாப்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு ஃபைனல் இயர் வெளியில் போகும்போது அவங்க ஒரு கேம்பஸ் பிளேஸ்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக வெளியில் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ இந்த இந்த செக்மெண்ட்ஸ்லேயே நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 கல்லூரியில் எடுத்திங்கன்னா முழு வளர்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பது டு எண்பத்தஞ்சு சதவீத மாணவர்கள் அவங்க வேலை வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒரு பத்திலேருந்து பதினஞ்சு சதவீத மாணவர்கள் வந்து தோராயமாக அவங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் பத் போகிறதுக்காக அவங்க தயார்படுத்துவாங்க தன்னை தயார்படுத்திக்குவாங்க ஒரு ஐந்து பத சதவீதத்திலேருந்து பத்து சதவீத மாணவர்கள் ஒரு அவங்க வந்து ஆண்டர்பனர் ஆகணும்னு முடிவெடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த பேஸிஸில் இந்த பேஸிஸில் அவங்க மூன்று லெவல்லையும் அதாவது ஜாபுக்கு போகணுங்கிறவங்களுக்கு அது ரிலேட்டடான ட்ரைனிங் இது ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கேட்டு சம்பந்தமாக சில ட்ரைனிங் வழிகாட்டுதல்கள் அதுக்கு அடுத்து தேர்டு இதில் வந்து ஆண்டர்பனரியல் போகிறதுக்காக அது ரிலேட்டடாகவும் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ அப்போ இந்த மூணு இதுவும் கொடுக்கறதுனால அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன சாய்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுமோ அதை எடுத்து அவங்க ஸ்பெஷலைஸ் ஆகி வெளில போகிறது இந்த கல்லூரியின் சிறப்பம்சம் ஸோ அதனால் உள்ளே வரும் மாணவர்களுக்கு அவங்களை திறனையும் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்தி போத் இன் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் மேம்படுத்தி அவங்கள ஒரு நல்ல ஒரு பொறியியல் வல்லுநராக கொடுப்பதில் கை தேர்ந்து ச சிறந்து இருப்பதற்காக இரு இருப்பதனால் எஃப்எக்ஸ் கல்லூரி ஒரு தனி சிறப்பான கல்லூரி என்று நம் இங்கே நேரத்தில் குறிப்பிடுகிறோம் குளோபலைசேஷன் உலக மயமாக்குதல் இந்த வளர்ச்சியில் ஒரு பொறியியல் துறையின் முக்கிய செயல்பாடு என்ன மாதிரி இருந்துட்டுருக்கு இங்கே ஆட்டோமொபைல் செக்மெண்ட்ஸில் வந்து இங்கே நம்ம சென்னை தமிழ்நாட்டில் இல்லாத கார் கம்பெனியும் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸே இல்லைங்கிற அளவுக்கு நம்ம அத்தனை கம்பெனிஸ்கள் இங்கே இருக்குது இப்போது நான் லிஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா இப்போ சென்னை ஹோசூர் மற்றும் மதுரை இந்த மூணு மாநகரங்களில் மாத்திரமே நிறைய மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் இங்கே வந்து இருக்குது குறிப்பாக சில கம்பெனிகளை நான் இப்போ இங்கே சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹோசூரில் வந்து டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் இருக்குது சென்னையில் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு இருக்குது இந்தியன் யமஹா மோட்டார்ஸ் இருக்குது பாரத் பென்ஸ் இருக்குது டைம்லர் இருக்குது டைம்லர் பாரத் பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ இருக்குது ஃபோர்ஸ் மோட்டார்ஸ் இருக்குது ம மகேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா கம்பெனி காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது ரைட் பஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து உறக்கடமில் இருக்குது ஹெவி வெஹிக்கிள் ஃபேக்ட்ரியும் ஆவடியில் இருக்குது இசுசு கம்பெனி வந்து சென்னையில் இருக்குது கோமெட்ஸு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி சென்னையில் இருக்குது டிஐ சைக்கிள்ஸ் சைக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி அம்பத்தூரில் இருக்குது ஃபோர்டு இந்தியா வந்து சென்னையில் இருக்குது பாவினா கார்ஸ் வந்து ராணிப்பேட்டையில் இருக்குது வெல்லூரில் கார் கம்பெனி எஸ்எம்ஏஇ கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஹூண்டாய் ஹூண்டாய் கம்பெனி இருக்குது கேட்டர்புல்லர் 
இந்தியா கம்பெனி வந்து ஹோசூரில் இருக்குது மிட்சிபுசி இருக்குது ரொனால்டு நிசான் சென்னையில் இருக்குது இப்போ இப்படி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அசோக் லேலன் இருக்குது டஃபே டிராக்டர்ஸ் வந்து சென்னை இது மதுரையில் இருக்குது இப்படி நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் லீடிங்கில் இருக்கிற ஆல் ஆட்டோமொபைல் செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலையும் சென்னை சுற்றி இருக்கிற உறக்கடம் அந்த காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு இந்த இதை இது கிளஸ்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இருக்குது இந்த மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இருக்கிறதுனாலையும் அது அதோடைய சப் அசம்பிளி ப்ராடக்ட் சப் காம்போனன்ட்ஸ் சப்ஜரி ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சப் காம்போனன்ட்ஸ் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஃபாரின் கம்பெனிஸ் அண்டு இந்தியன் கம்பெனிஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மாத்திரமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கம்பெனி ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து இங்கே சென்னை சரௌண்டிங்ஸில் ஆட்டோமொபைலுக்கு காம்போனன்ட்ஸ் சப்ளை பண்ணுற கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இதை எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சென்னை வந்து இஸ் கால்டு எஸ் டாப் டென் குளோபல் ஆட்டோ கிளஸ்டர்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை உலகத்திலேயே இப்போ ஒரு டாப் டென் ஆட்டோ கிளஸ்டரில் சென்னை ஒரு டா ஆட்டோ கிளஸ்டர் அதனால் இப்போ இதிலெல்லாம் இப்போ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் துறையில் வந்துட்டு வேலைவாய்ப்பு வந்து அபிவிதமாக இருக்குது இந்த கம்பெனிஸ்லாம் இப்போ இன்ஃபேக்ட் வந்து நாம் வந்து சிஐஐ கூட ஒரு லிங்க் வச்சுருக்குறோம் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களோட ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட லிங்க் இருக்கிறதுனால அவங்க ஒரு ஒரு வருடமும் கம்பெனிஸ் அந்த கிளஸ்டரில் இருந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் வந்து கொடுங்க டு ரெக்ரூட் இன் ஆட்டோமொபைல் செக்மெண்ட்ஸ்னு கேட்பாங்க நமக்கு அந்த சப்ளை டிமாண்டே மேட்ச் ஆகாத மே இன்க்ரீஸ் மேட்சை மீறி பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே தேவைகள் இருக்குது ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம சென்னை தமிழ்நாடு குறிப்பாக வந்து இஸ் கால்டு டாப் டென் வேர்ல்டு லெவல் ஆட்டோ கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இதில் வந்து நான் கேட்டை பற்றி கேட்டுங்கிற ஒரு இதை பற்றி நான் எம்இ பேசும்போது எம்இ அதை சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி பேசும்போது சொன்னேன் கேட்டுங்கிறது என்னென்னா கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் அதுதான் அதோடைய சுருக்கம் தான் கேட் கேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த கேட் வந்து ஒவ்வொரு மாணவன் ஃபைனல் இயர் மாணவன் மாணவன் முடித்த மாணவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிள் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் கேட் அந்த கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் இது வந்து முற்காலத்தில் ஒரு ஒரு முன்னாட்களில் ஒரு ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பாக இது வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு டெஸ்ட்டாக மாத்திரமே இது இருந்தது நாங்கள் படிக்கிற காலங்கள்லாம் கேட்டுங்கிறது ஒரு எம்இ ஆர் எம்டெக் இன் லீடிங் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இங்கே படிக்கணும்னா இந்த கேட் வந்து கேட் ஸ்கோர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்கோர் அது இருந்ததுன்னா ஸ்டைஃபண்டோட அந்த எம்இ கோர்ஸஸ் ஆர் எம்டெக் கோர்ஸஸை நம்ம ஐஐடிஸ் என்ஐடி இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்ஐடி ஆர் லீடிங் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் நம்ம படிக்கலாம் சமீப வருடங்களாக இந்த கேட் இந்த கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் இது வந்து சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் சிபிஎஸ்யூன்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் கம்பெனிஸ் இந்த கம்பெனிஸில் வேலைக்கு சேர்வதற்கும் இந்த கேட்டுங்கிற இந்த டெஸ்ட்டை வந்து டெஸ்ட் ஸ்கோர் அதை வந்து வேலிடிட்டியாக எடுத்துக்கிறாங்க எதுக்காக இந்த சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் கம்பெனிஸ் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இந்த பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் கம்பெனிஸில் நம்ம உள்ள என்ட்ரி ஆகும் போதே என்ட்ரி ஜாப் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரெயினியா நம்ம ஜாயின் பண்ணும் போதே ஒரு இன்ஜினியரோட ஒரு பிஇ படித்த ஒரு இன்ஜினியரோட சம்பளம் வந்து ஒரு அறுபத்தி ஐயாயிரத்துலேருந்து எழுபத்தி ஐயாயிரம் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அப்போது ஒரு மாணவர் அவருடைய ஃபைனல் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த கேட் என்று சொல்லக்கூடிய கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் டெஸ்டில் ஒரு ஸ்கோர் வாங்கி அந்த ஸ்கோரில் வந்து அவர் ஒரு ஒரு தே ஒரு மதிப்பெண் எடுத்து அந்த மதிப்பெண் வழியாக ஒரு பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்கில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு அறுபத்தையாயிரத்துலேருந்து எழுபத்தையாயிரம் வரைக்கும் அவர் சேலரியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ இந்த பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இந்த பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் இந்த கம்பெனிஸை வந்து நம்ம மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் அதாவது எந்த விதமாகனா மகரத்னா கம்பெனிஸ் நவரத்னா கம்பெனிஸ் அண்ட் மினி ரத்னா கம்பெனிஸ் இப்போ இந்த மகரத்னா கம்பெனி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கம்பெனி ஒரு பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் கம்பெனி அந்த கம்பெனி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸுக்கு மேலே டேர்ன் ஓவர் கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து மகரத்னா கம்பெனிஸ் ஒரு கம்பெனி ஹண்ட்
நிறைய மகரத் நவரத்னா மினிரத்னா கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்குது நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இப்போ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் சம் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் தோ சார் மகரத்னா கம்பெனி நவரத்னா கம்பெனி அண்ட் மினிரத்னா கம்பெனிஸ் இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா மகரத்னா கம்பெனிஸ் அந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஒரு மகரத்னா கம்பெனி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் துறை சம்மந்தமாக நான் சில இது சொல்கிறேன் பிகாஸ் அது தவிர அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய இருக்குது நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள மகரத்னா கம்பெனிஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஓஎன்ஜிசி ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கார்பரேஷன்ஸ் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் லிமிடெட் இந்த மாதிரி சில கம்பெனிஸை வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போ நவரத்னா கம்பெனிஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஹிண்டுஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் ஹிண்டுஸ்தான் ஏரோனோட்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஆயில் இண்டியா லிமிடெட் பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் இந்த மாதிரி சில கார்பரேஷன்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் டேர்னிங் டேர்ன் ஓவர் பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து நவரத்னா கம்பெனிஸ்னு அழைக்கப்படுது இப்போ இதே மாதிரி மினிரத்னா கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிஸ் வந்து பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங் கம்பெனிஸ் மினிரத்னா கம்பெனிஸ் இருக்குது இப்போ அதில் குறிப்பாக நம்ம மினிரத்னா கம்பெனிஸ் சொல்லணும்னா ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா பாரத் டைனமிக்ஸ் லிமிடெட் பாரத் பிஎஸ்என்எல்னு சொல்லக்கூடிய பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் பிஎம் பிஎம்எல் லிமிடெட் கொச்சின் ஷிப் யார்டு கோவா ஷிப் யார்டு இந்த மாதிரி ஹவுசிங் நியூஸ் பிரிண்ட் லிமிடெட் ஹிண்டுஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட் மசகான் டாக் லிமிடெட் ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நிறைய ஓஎன்ஜிசி விஜேஷ் லிமிடெட் ரைட்ஸ் லிமிடெட் இந்த மாதிரி சில கம்பெனிகள் எல்லாமே வந்து இவங்க தேர் டேர்ன் ஓவர் இஸ் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஸோ இது வந்து கால்டு எஸ் மினிரத்னா கம்பெனிஸ் இப்போ இந்த நவரத்னா மகரத்னா அண்ட் மினிரத்னா இந்த மூணு கம்பெனிஸில் எந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணாலும் ஒரு மினிமம் சேலரியே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரைனிங்கே கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த கேட் ஸ்கோர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கோர் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் கெட்டிங் ப்ளேஸ்மெண்ட் இன் த மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் குளோ நம்ம இந்தியன் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் அதில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது ஒரு தகவல் அடுத்த கொஸ்டின் மாதிரி நான் போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து இது இதில் நம்ம எஃபெக்ட்ஸில் எப்படி நீங்கள் இது வந்து இதில் எந்த வழியில் சப்போர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதில் இப்போ இதில் எஃபெக்ட்ஸ் எந்த வழியில் சப்போர்ட் பண்ணுது ஆர் ஸ்கேட் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எந்த வழியில் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே நம்ம ஒரு மாணவருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் செகண்ட் இயரில் இருந்தே இந்த கேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு பிரத்யோக ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஸ்டூடெண்ட் வில்லிங் வந்து நாங்கள் செகண்ட் இயர் பிகினிங்கில் நாங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி டிபார்ட்மெண்ட் வைசஸாக கலெக்ட் பண்ணி அதில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செகண்ட் இயரில் இருந்து குறிப்பாக நம்ம அந்த ஸ்பெசிஃபைடு அந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் தேர்ட் இயரில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக அந்த ஸ்பெஷல் கோச்சிங்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங்ஸ் ஃப்ரம் லீடிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்சைட் எக்ஸ்பர்ட் வெளியிலருந்தும் சில எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூட்டு வந்து நம்ம இந்த இந்த ஆஸ்பெரன்ஸ் இந்த கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஆஸ்பெரன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம பிரத்யோக ட்ரைனிங் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைசஸாக கொடுக்குறோம் இதுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்தும் ஃபியூ க்ரோர்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து நம்ம அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் கவர்மெண்ட்டில் இருந்தும் ஃபியூ லேக்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு ஃபண்டாக கிடச்சிருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் ஃபண்டு ப்ளஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்டு இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த கேட் வந்து தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர்லேயும் கொடுக்குறதுனால இது ஒரு பெரிய ஆடட் அட்வான்டேஜாக காலேஜுக்கு இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே வந்து இது ஒரு பெரிய பொட்டன்ஷியல் எலமெண்ட்டாக இருக்குது அதனால தான் ஒவ்வொரு வருடங்களும் நம்ம காலேஜிலேருந்து போகிற மாணவர்கள் கேட்டில் வந்து நிறைய ஸ்கோர் வாங்குகிறாங்க ஸ்கோர்ஸ் வந்து வாங்குகிறாங்க சார் இப்போ நிலவி வர்ற இந்த அசாதாரண கொரோனா சூழ்நிலையில் பொறியியல் துறையின் பங்கு என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சூழ்நிலை மாறினதுக்கு அப
இப்போ நம்ம இந்த இந்த கோவிட்ல வந்துட்டு மாஸ்க் உடைய அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் அணியக்கூடிய ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து தட்டுப்பாடுகள் ஏற்பட்டுச்சு அந்த ஒரு எம் நைன்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாஸ்க்கு இப்போ இந்த மாஸ்க் எல்லாம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ட சமயம் இப்போ ஒன்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இது சம்மந்தமாக கோவிட் சம்மந்தமாக சில மேனுஃபேக்சரிங் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இமீடியட்டாக ஐஐடிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் அந்த மாஸ்க்ஸ் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு சில கம்பெனிஸஸ் எல்லாமே இந்த இது ரிலேட்டடாக எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்காங்க நிறைய டிமாண்ட் டிமாண்டை மீட் பண்ணுற அளவுக்கு சப்ளைஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ எனி ஒரு எந்த ஒரு தேவையாக இருந்தாலும் இப்போ இது மாஸ்க்குங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொன்னோம் இப்போ இதே மாதிரி இப்போ அது அவங்க போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த கோவிட்டுக்காக மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் இவங்க எல்லாரும் போட்டுட்டு இருக்கிற அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இமீடியட் ரெக்யர்மெண்ட்டாக தேவைப்பட்ட ஒரு சில காம்பனன்ட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் அது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம் அதுக்கு அது சம்மந்தமாக உதிரி பாகங்கள் எல்லாம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து இன்ஜினியரிங் துறையில் இருக்கிறவங்க இவங்க உடனே அதுக்கு தயாராகி அதை செய்ய செய்ய செய்து கொடுத்த விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே இப்போ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த எஜுகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்போதுமே வந்து உலகமே வந்து ஒரு ஒரு பேண்டமிக் பீரியட்லையும் அதாவது அது அதோடைய பரிமாணத்தை வந்து வளர்த்து எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன்ஸ்லேயா இருக்கட்டும் அணி எரிய எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் அது அந்தந்த அந்தந்த டைம் பீரியடுக்கு தகுந்த மாதிரி அது எவால்வ் ஆகிக்கணும் இப்போ உள்ள வல்லுநர்கள் எஜுகேஷன் வல்லுநர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இப்போ இந்த கோவிட் பீரியடில் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி கிளாஸஸ்லாம் நடக்கும் அதாவது இப்போ அரசு ரீசெண்டாக சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வந்து அப்ளிக்க பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கின்ற மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் வந்து ஆகஸ்டில் அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் செப்டம்பர் ஆர் ஆகஸ்ட் இறுதியில் செப்டம்பர்ல வந்து காலேஜஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் எப்படி இருக்கும்னா மோஸ்ட்லி இந்த கிளாஸஸ் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸாக இருக்க இருக்கிற இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வகுப்பறையில் போய் படிக்கக்கூடிய வகையிலையும் கிளாஸஸ் நடைபெறும் அங்கே அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அந்த 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 சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கடைபிடிக்கப்பட்டு அந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே நடக்கும் இப்போ அறுபது பேர் சராசரியாக ஒரு வகுப்பறையில் இருப்பாங்க அறுபது பேர் இருக்கும் பட்ச இருக்கும் இடத்துல வந்து ஒரு இருபத்தைந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து மாணவர்கள் இருந்து படிப்பாங்க ரிமைனிங் மாணவர்கள் வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மோடில் வீட்டில் இருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அது மாதிரி ஸ்டடி ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிற முறையில் சுழற்சி முறையில் வந்து இந்த கிளாஸஸ்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு நிறைய கல் கல்லூரிகள் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்கேடு கல்வி குழுமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான முழு ஏற்பாடோட நம்ம எனி டைம் ரெடியாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்குண்டான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் அதாவது அறுபது பேர் இருந்த இடத்துல இப்போ இருபது இருபத்தைந்து மாணவர்களை வைத்து கிளாஸஸ் நடக்கும் ரிமைனிங் இருபத்தைந்து மாணவ பர்சன்டேஜ் மாணவர்கள் ஒரு இருபத்தைந்து மாணவர்கள் வந்து வீட்டில் இருந்து தங்கி படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கிறோம் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்குண்டான குவாலிட்டி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் அவங்களெல்லாம் எப்படி தயார்படுத்துறது அதுக்குண்டான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செவ்வாயுமே செஞ்சு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் எனி டைம் வந்து ரெடி டு கோப்பர் வித் இந்த சேலஞ்சஸ் அந்த சேலஞ்சஸை எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக மாற்றி நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு அந்த கல்வியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் முழு கவனத்து கவனத்துடன் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறோம் அதே மாதிரி நிறைய கல்லூரிகளும் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் என்று நம்புகிறோம் இப்போது இந்த இன்ஜினியர்ஸை பற்றி இன்ஜினியரிங் பற்றி யங் ஜென்ரேஷன்ஸ் எப்படி என்ன சூஸ் பண்ணணும் அதோடைய ஸ்கோப்ஸு அண்டு டெப்த்தை பற்றி பேசினீங்க இதுக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுத்த ஸ்கேடு ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு நான் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற யங் ஆஸ்பரன்ஸ் ஸ்கூல் ஆஸ்பரன்ஸ் டுவெல்த்துலேருந்து காலேஜ் வர வரணும்னு நினைக்கிறவங்க பாலிடெக்னிக் முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் வரணும்னு நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனில் அபிரிவிதமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்கோப்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு தெரிந்து வேற எந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ்லையும் இருக்கான்னு தெரியல ஸோ நீங்கள்
அந்த கல்லூரியில் வந்து ஒரு சர்டன் ப்ரொபோஷனேட் ஆஃப் ஆசிரியர்கள் முனைவர் பட்டம் வாங்கி பிஹெச்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் படித்த பிஹெச்டி முடித்த ஆசிரியர்கள் அந்த கல்லூரியில் பணியாற்றுகிறார்களா அந்த கல்லூரியின் கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கிறது அந்த கல்வியில் உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த கல்லூரியில் உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அந்த கல்லூரியில் எப்படியான தரமான கல்வி நடைமுறையில் உள்ளது ஸ்கில் பேஸ்டு எஜுகேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா லேட்டஸ்ட்டு எமர்ஜிங் ஏரியா அண்டு டெக்னாலஜிஸில் அவங்க அப்டேட்டடாக இருக்காங்களா அந்த அப்டேட்டட் திங்ஸ் எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்கல்கேட் பண்ணுறாங்களா எஜுகேட் பண்ணுறாங்களா அந்த கல்லூரியில் எந்த விதமான பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு எந்த எவ்வளோ அளவான பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆவரேஜாக எந்த அளவுக்கு இன் சேலரியில் வந்து பிளேஸ் ஆகி போகிறாங்க அந்த கல்லூரியில் வந்து ஹையஸ்ட் சேலரியில் எந்த அளவுக்கு இப்போ கடந்த வருடங்களில் மாணவர்கள் பிளேஸ் ஆனாங்க ஆண்டர்பனரியல் பேஸ்டான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்குறாங்களா ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன்ஸை மீட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கான்னு அந்த கல்லூரியிலையும் தெ தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க வெப்சைட்ஸில் பாருங்கள் அங்கே படிக்கின்ற மாணவர்களை அவங்க படிக்கின்ற மாணவர்களின் பெற்றோர்களை கேட்டு தெரிந்து அதுக்கு தகுந்தாற்போல் நல்ல கல்லூரியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து படிப்பீர்களானால் உதாரணத்துக்கு இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எடுத்திங்கன்னா ஸ்காடு கல்வி குழுமம் ஃப்ரான்சிஸ் சேவர் பொறியியல் கல்லூரியெலாம் வந்து தரமான கல்லூரி அங்கே ஒரு மாணவர்களை உருவாக்கும் விதமே வந்து கான்டெம்பரரி பேஸ்டில் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸை அப்டேட் பண்ணி அங்கே ஸ்கில் பேஸ்டாக கரிக்குலமை ஃப்ரேம் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற கல்லூரியாக தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் படித்தீர்களானால் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் வாழ்வும் வளமாக இருக்கும் என்பது என்பது எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஆகையால் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிப்பதற் படிப்பது இப்போ இப்போதைய ட்ரெண்டில் வெகு சால சிறந்தது எந்த கல்லூரியில் சேர்கிறீர்கள் என்பதே பொறுத்தே உங்களுடைய மாணவர்களின் மாணவர்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர்வத உயர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ உள்ள ப்ராக்டிக்கல் ட்ரெண்டுக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க எனக்குமே வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இது இருந்தது ஸோ இந்த இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆர்கனைசர்ஸ் இந்த டீம் ஆர்கனைசிங் டீம் அவங்க எல்லாத்துக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக்கொள்ள நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி சார் உங்களோட கருத்தை வச்சு பொறியியல் துறை மேலே எங்களுக்கு இருந்த போல் சந்தேகங்களை வந்து நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணிட்டீங்க உங்கள் பொண்ணான நேரத்தை இப்போ உள்ள மாணவர்களுக்காகவும் எங்களுக்காகவும் செலவிட்டதுக்காக ஸ்கேட் கல்வி குழுமம் சார்பாகவும் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் பொறியியல் கல்லூரி சார்பாகவும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நேர்களே இது போக உங்களுக்குன்னு எதுவும் சந்தேகங்களோ கருத்துக்களோ இருந்தால் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் தொலைபேசி என்னோட பதிவிடுங்க உங்களுக்கு தேவையான பதில் எந்த விதத்திலையும் உங்களை வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்and enhanced skill training to make its students industry ready unbeatable placement record cutting edge research state of the art applied labs are the hallmark of fx easy get enrolled and experience unlimited learning